dramaty są wszędzie w tej książce, ale w pewnym sensie najbardziej romantyczny jest Królestwo Walijskiej Północnej Brytanii, tam gdzie jest Szkocja, ale to jest przed Szkocją, przez Anglią jeszcze nie było tych nowoczesnych krajów i narodów. Nawet nie wiemy, jak to królestwo się nazywało. Nigdy nie przeżyło w dokumentach. Wiemy, że, że, że istniało kilkaset lat, 600, 700, nawet 800 lat. Dziedzictwo było poważne. Ale sk- y- bardzo trudno dowiedzieć, kiedy ona y- umierała, kiedy, k- kiedy był faktyczny koniec. Y- Królestwo, y- po szkocku się mówi Strathclyde, i wiemy, mus- musiała być wcześniej jakaś nazwa, powstała w V wieku. W IX wieku jej stolica na na rzeki Kluta, czy Klaj, było zdobity przez wikingów. Cała elita tego królestwa było wypędzony do Walii, obe, obecny drogą morską. I ta ludzie, zwykli ludzie byli zostawione na swój los i przyszli Szkoci z północy i połączony do Królestwa Szkocji. Tylko wszystko się w tym wypadku odbyło się etapami. I dla mnie to jest bardzo dramatyczne, bo to jest jakby historie de- detektywistyczne. Ja nie miałem żadnego przykładu, jakby opis tego królestwa. Ja musiałem sam połączyć te, te części zagadki. I, ale to bardzo dużo znaczy o, nie tylko o losie państwa, który może być zdobyty, ale, ale też o losu narodów, jak charakter narodu, ludzi może zmienić w ciągu kilka pokoleń. Język może się zmienić, kultura, religia i te zależność polityczna też zmienia się.